ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வேவ் ஆப்டிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய புக் பேக் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து எய்த் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் இந்த எய்த் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் பெரிய பெரிய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம் ரொம்பவே சின்னதாக இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம முதல்ல முதல்ல கவனிக்கலாம் த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி பிளெயின் பொலரைஸ்டு ரிஃப்ளெக்டட் அதாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற லைட் வந்து பிளெயின் பொலரைஸ்டா இருக்குது அப்ப ஏதோ ஒரு சர்ஃபேஸ்ல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்றது நமக்கு தெரியுது வென் அண்ட் அன்பொலரைஸ்ட் லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் த டென்சர் மீடியம் நல்ல கவனிங்க டென்சர் மீடியம் டென்சர் மீடியம் அப்ப என்ன சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு ஏர்ன்றதை விட நம்ம ரேரர் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் நல்ல பொருந்தும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரேரர் மீடியம் அண்ட் தென் டென்சர் மீடியம் ஸோ இந்த மாதிரி மீடியம் இருக்கு ஒரு லைட்டை வந்து நம்ம பாஸ் பண்றோம் அந்த லைட் வந்து இந்த டென்சர் மீடியம்ல பட்டதும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய லைட் பார்த்தீங்கன்னா பிளெயின் பொலரைஸ்டு லைட் அப்போ இது அன்பொலோ அன்பொலரைஸ்டு இது பிளெயின் பொலரைஸ்டு அப்போ பொதுவாக நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் இது வந்து நம்ம நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து இன்சிடென்ட் இல்லையா ஸோ இன்சிடென்ட் அப்போ என்ன ஆகணும் இந்த இன்சிடென்ட் வந்து இப்படி நேராக போகணும் டியூ டு சேஞ்ச் இன் மீடியம் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது ஸோ அதனால் எனக்கு இப்படி ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகுது ப்ளஸ் ஒரு சில லைட் வந்து இப்படி ரிஃப்ளெக்டும் ஆகுது ஸோ இது பார்ஷியலி ரிஃப்ராக்டட் பார்ஷியலி ரிஃப்ளெக்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ரிஃப்ளெக்டட் அப்படின்னு சொல்லும் போதும் எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளும் சேம் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம படிச்சது உண்டு இப்ப நமக்கு என்ன இருக்குது நமக்கு பாத்தீங்கன்னா தி ரிஃப்ளெக்டட் லைட் இஸ் பவுண்ட் டு பி பிளெயின் பொலரைஸ்ட் வென் அண்ட் அன்பொலரைஸ்ட் லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் த டென்சர் மீடியம் அட் அன் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி வித் நார்மல் அப்ப இது இன்சிடென்ட் இது சிக்ஸ்டி டிகிரினா ஆப்வியஸ்லி இது ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ ரெண்டு ஆங்கிளுமே சேம் அப்ப இதுவும் சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் இதுல டவுட் கிடையாது இல்லையா சோ இது வந்து ரிஃப்ளெக்டட் இது இன்சிடென்ட் இது ரிஃப்ராக்ஷன் இல்ல ரிஃப்ராக்டட் ஆங்கிள் என்னது இது சரிதானே ரைட் சோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல படிப்போம் ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ரக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஃபார் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் இன் த டென்சர் டு ரேரர் மீடியம் ரிஃப்ளெக்ஷன் சோ என்ன சொல்றாங்க இந்த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் வந்து பிளேன் பிளேன் இடையிலிருக்கூடிய <laughs> நமக்கு இங்க ரெண்டு கேள்வி கேட்கிறாங்க ஒண்ணு வந்து என்ன ரிஃப்ராக்ஷன் அடுத்து என்ன கேட்கிறாங்க என்ன அப்ப ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் என்ன இதுதான் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் எவ்வளோ தெரியலையே இப்ப நம்ம அதை கண்டுபிடிப்போம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது நார்மல் இது ஜஸ்ட் ஒரு லைன் அப்போ இந்த மொத்த லைனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்ப அதை எழுதுவோமா சோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னெல்லாம் இருக்கு இந்த சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கு இந்த நைன்டி டிகிரி இருக்கு அதாவது இந்த நைன்டி டிகிரி இருக்கு இது நமக்கு தெரியாது அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் ரிஃப்ளெக்ஷன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கும் இந்த இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி நமக்கு என்ன தெரியாது இந்த ஆங்கிள் தெரியாது அதை நம்ம ஆறுன்னு வச்சுக்கலாம் ரிஃப்ளெக்டட் இல்ல ரிஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ராக்டட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் அப்போ R வேணும் அப்படின்னா இந்த டேர்மையும் இந்த டேர்மையும் அப்படி கொண்டு போயிட்டோம்னா இது 180 எயிட்டி இந்த சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் நைன்டி வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ இந்த பக்கம் வந்துருச்சு ஸோ மைனஸ் ஆகிடுச்சு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிஃப்ராக்டட் ஆங்கிள் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தட் ஒன் ஃபிஃப்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரி அப்போது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரிஃப்ராக்டட் ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இப்ப கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கேட்கிறாங்க சோ இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து நம்ம சிக்ஸ் சாப்டர் ரே ஆப்டிக்ஸ்ல படிச்சது உண்டு என்ன சொல்றாங்க ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க என்னது நமக்கு வந்து சைன் ஐ 
ரைட் அதாவது ரிஃப்ளெக்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் கான்செப்ட் ஏன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ல தான் எனக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நடக்கும் அதுவும் டென்சர் மீடியம் டு ரேரர் மீடியம் போகும்போது தான் இது வந்து லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் செகண்ட் ஸ்னல்ஸ் லா ஸோ என் டு சைன் ஆர் அப்போ இது எப்போ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எனக்கு வந்து இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து நைன்டி டிகிரி இல்லையா நைன்டி டிகிரி அந்த சர்ஃபேஸுக்கே ஒட்டி போகும்போது அப்போ இது என்ன ஆகிடும் இது நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து இதை கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் இன்சிடென்ட்டாக கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஐசி அப்போ இதில் இருந்து நம்ம ஐசி நமக்கு வேணும் ஸோ இது வந்து என் ஒன் சைன் ஐசி ஈக்குவல் டு என் டூ சைன் நைன்டி டிகிரி இதை நான் வந்து சிக்ஸ்த் சாப்டரில் ரே ஆப்டிக்ஸில் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருப்பேன் இதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் நான் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்ல போகிறேன் ரைட் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அப்போ சைன் ஐசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் நைன்டி என்ன ஒன்னு ஸோ என் ஒன் இருக்கு இங்கே என் டூ இருக்கு இந்த என் ஒன் இங்கே வந்துச்சுன்னா என் டூ பை என் ஒன் சரியா இப்ப என் டூன்றது என்ன நமக்கு வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் சொல்லும் போது டென்சர்ல இருந்து ரேரர் போகுது அப்போ டென்சர் தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் ரேரர் தான் நமக்கு செகண்ட் மீடியம் அப்போ என் டூ என்ன ஆயிடும் ஒன்னு ஆயிடும் ஏன்னா ஏர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன்னு அப்போ ஒன் பை என் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் விச் இஸ் கேனா விச் கேன் ஆல்சோ ரிட்டன் லைக் திஸ் இல்லையா நமக்கு ஐசி தான் தேவை அப்போ ஐசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் சைன் அப்படி போயிடுச்சுன்னா கீழே வரும் அது மேலே போயிடுச்சுன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஒன் பை என் இதுதான் நமக்கு இருக்கிற ஃபார்முலாங்க ஸோ ஐசி நீங்கள் இதை எழுத தேவையில்லை இது டைரக்ட் எழுதுனா போதும் ஆனால் இது எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அந்த ஆன்சரை படித்த மாதிரி இருக்கும் இதுவும் நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஐசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஒன் பை என் இந்த என் என்ன ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்னெல்ஸில் வாட் வி கேன் சே என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஐ பை சைன் ஆர் சைன் ஐ என்ன இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் அது என்ன சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ அது என்ன ரூட் த்ரீ பை டூ சைன் தேர்ட்டி டிகிரி இது சைன் தேர்ட்டி டிகிரி என்ன ஒன் பை டூ அப்போ இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது ரூட் த்ரீ அப்போ என் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ அப்போ இந்த இடத்துல அப்படியே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் சைன் இன்வர்ஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ உடைய வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ அப்போ இது நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க பட் அது எப்படி வந்ததுன்றதை இப்போ நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போது சொல்லி காமிக்க போகிறேன் எப்படி வி ஹாவ் அ லாகரிதம் டேபிள் இந்த லாகரிதம் டேபிளில் நம்ம எப்படின்றத இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக எப்படி தெளிவாக இப்போ நான் உங்களுக்கு அதை சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு வந்து ஒன் பை சாரி ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீனு இருக்குது நம்ம லாக் எடுக்கலாம் லாக் ஆஃப் ஒன் அப்புறம் லாக் ஆஃப் செவன் த்ரீ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியும் லாக் ஆஃப் ஒன் அதாவது இதனுடைய கேரக்டர் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய கேரக்டரும் ஜீரோ தான் அப்போ லாக் எடுக்கிறோம் ஒன் அப்படின்னா டென்னுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஜீரோ டென்னில் ஜீரோனா ஜீரோ 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 இது வந்து செவன்டீனில் த்ரீயில் டூ லாக் எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்போ செவன்டீனில் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ எயிட் ஒன் டூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மீன் டிஃப்ரென்ஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இருக்கு அப்போ டூ த்ரீ எயிட் ஃபைவ்னு வருது சரியா இப்போ நம்ம இதை சப்ரேக்ட் பண்ணோம் ஏன்னா டிவிஷனில் இருக்கு சப்ரேக்ட் பண்ணணும் அப்போ சப்ரேக்ட் பண்ணுறேன் இதில் போகாது ஸோ இதை பாரோ பண்ணுற பார் ஒன் அப்போ இது நைன் ஆகிடும் இதுவும் நைன் ஆகிடும் இதுவும் நைன் ஆகிடும் இது டென் ஆகிடும் அப்போ டென்னில் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா ஃபைவ் செவனில் எயிட் போயிடுச்சுன்னா ஒன் கரெக்ட் சாரி நைனில் எயிட் போயிடுச்சுன்னா ஒன் நைனில் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா சிக்ஸ் நைனில் டூ போயிடுச்சுன்னா செவன் இது பார் ஒன் அதாவது அது அப்படியே தான் வரப்போகுது பார் ஒன்னு நம்ம டென்த்து பார் மைனஸ் ஒன்னு எழுதுவோம் அப்போ செவன்டி சிக்ஸில் ஒன்னில் ஃபைவ் பார்க்கணும் ஆன்டி லாகில் செவன்டி சிக்ஸ் இல்லையா பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் எயிட் செவன்டி சிக்ஸில் ஒன்று அதனுடைய மீன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபைவா ஸோ ஃபைவ்க்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் ரைட் ஸோ மீன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து செவன் இருக்குது அப்போ இதை ஆட் பண்ணனா இது எனக்கு ஃபிஃப்டீனு ஒன்று செவனு செவனு ஃபைவ் அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதுவோம் சரிதானே அப்போ இது நமக்கு
டிவைட் இல்லை பக்கத்தில் எழுதணும் நான் இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் சைன் இன்வர்ஸாக பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் செவன் ஃபைவ் ஒன்றும் இல்லைங்க அப்படியே லாகர் தேமிங் டேபிளில் நேச்சுரல் சைன்னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் நேச்சுரல் சைன் எடுத்திங்கன்னா இந்த வேல்யூ நீங்கள் பார்க்கணும் எனக்கு நேச்சுரல் சைனில் அப்படியே பார்த்துருந்தேன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் த்ரீ சிக்ஸ்னு இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவில் பாயிண்ட் அப்புறம் வந்து அதாவது ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ இருக்குது ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் இருக்குது ஃபைவ் செவன் செவன் நைன் இருக்குது ஸோ இதை விட அதிகமாக இருக்குது அப்போ நம்ம முன்னாடி இருக்கிறது ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபோருக்கும் ஃபைவ் செவன் செவன் நைனுக்கு இடையில தான் இருக்குது அப்போ அதனுடைய வேல்யூ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீனில் இருக்குது அப்போது எயிட்டீன் டு சம்திங் இல்லையா செவன்டீன் டு எயிட்டீன் அப்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செவன்டீன் மினிட்ஸ் ஆர் அந்த செவன்டீனுக்கும் எயிட்டீன் மினிட்ஸுக்கும் இடையில அப்போ இந்த வேல்யூ எப்படி வந்ததுன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செவன்டீன் மினிட்ஸ் நேச்சுரல் சைனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூவை தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்படி தான் இந்த ப்ராப்ளமை போடணும் ரொம்பவே சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்